Immer mehr Verbrauchern flattert in diesen Tagen eine Preiserhöhung beim Gas ins Haus. Aktuelles Beispiel, beim Kölner Energieversorger Rheinenergie werden ab Oktober 133 Prozent mehr fällig. Angesichts dieser Entwicklung wird jetzt tatsächlich auch wieder über heimische Gasvorkommen diskutiert. Davon ist ein Großteil allerdings nur mit einer umstrittenen Methode erreichbar, nämlich dem Fracking. Und dabei wird unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, aus Sand und Chemikalien in tiefe Gesteinsschichten gepresst. Und durch die entstehenden Risse kann das Gas entweichen und gefördert werden. Über die Chancen und Risiken Oliver Deuker. 5% des deutschen Erdgasbedarfs werden noch hierzulande gefördert. Man unterscheidet zwischen konventionellem und unkonventionellem Gas. Letzteres schlummert in sehr engporigem Schiefergestein und kann nur mit der umstrittenen und in Deutschland verbotenen Fracking-Methode gefördert werden. Die Industrie steht bereit, sollte die Politik das Verbot kippen. Und parallel dazu die Mobilisierung der notwendigen Technologie auch erfolgt ist durch die Industrie, dann ist man in der Lage, innerhalb von einigen Monaten als erste Schiefergas zu fördern. Sagen wir ein halbes Jahr. An konventionellem Erdgas wurden im vergangenen Jahr 5,2 Milliarden Kubikmeter gefördert. Etwa 32,4 Milliarden Kubikmeter schlummern noch im Boden. Die Bestände an unkonventionellem Gas wie Schiefergas deutlich größer. Bis zu 22.600 Milliarden Kubikmeter. Davon seien 2.300 Milliarden Kubikmeter technisch förderbar. Umweltschützer sind aber klar dagegen. Das ist ja einfach keine sinnvolle Lösung, um unsere Emissionen zu reduzieren. Und gleichzeitig werden dort dann Investitionen getätigt, die, ein, ja, die in die Lehre führen. Und diese Investitionen, die brauchen wir eigentlich für die Erneuerbaren oder für Energieeinsparung. Außerdem sei Fracking alles andere als umweltfreundlich, kritisieren Energiewissenschaftler. Die Probleme sind erstmal, dass man Chemikalien mit in den Boden reinpressen äh, muss. Aber der größere Schaden ist, dass man mit wahnsinnigem Druck in, in den Untergrund gehen muss, um das Gestein aufzubrechen. Und damit bricht man natürlich Strukturen auf und die sind nicht immer kontrolliert aufgebrochen. Eine Folge könnten kleine Erdbeben sein, die es schon mehrfach in Gasfördergebieten gab. Ob in Deutschland wieder gefrackt wird, politisch ist das derzeit schwer durchsetzbar. Neue Energievorräte erschließen ist in der Krise das eine Mittel, Energie sparen das andere. Und deshalb hat Spanien jetzt strenge Maßnahmen beschlossen. So dürfen öffentliche Gebäude, aber auch Kaufhäuser oder Flughäfen im Sommer nicht auf weniger als 27 Grad runtergekühlt und im Winter auf maximal 19 Grad beheizt werden. An beleuchteten Bauwerken und in Schaufenstern muss um 22 Uhr das Licht ausgehen. Wie gefährlich sind die Affenpocken und wie werden sie übertragen? Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert, darüber besser aufzuklären. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland mehr als 2700 Infizierte, unter ihnen erstmals auch zwei Jugendliche, wie das RKI heute berichtet. Ein Impfstoff ist seit kurzem in Europa zugelassen. Die Niederlande haben schon eine Kampagne gestartet. Mehr erfahren wir jetzt von Florian Neuhann. Zwei Jahre mussten sie wegen Corona pausieren. Jetzt läuft die Gay Pride in Amsterdam wieder an. Doch während die eine Pandemie noch nicht vorbei ist, bereitet schon die nächste Virusinfektion Sorgen. Ich bin so glücklich, aber jetzt gibt es nach Corona die Affenpocken. Ich bekomme morgen meine Impfung. Ich habe eine Einladung per Brief bekommen. Übertragen werden Affenpocken von Mensch zu Mensch durch engen, etwa sexuellen Kontakt. Möglich auch Schmierinfektionen über Oberflächen. Als unwahrscheinlich hingegen gilt die Übertragung über Aerosole, kleinste Partikel in der Luft. Beim Gesundheitsdienst in Amsterdam beobachten sie, dass der Ausbruch vor allem Männer betrifft, die Sex mit Männern haben. Seit der Impfstoff zugelassen wurde, impfen sie hier daher systematisch die Risikogruppen. Wir laden gezielt Männer ein, die Prophylaxe gegen HIV-Infektionen nehmen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, wo wir den Ausbruch häufiger feststellen, sind Männer, die HIV-infiziert sind. Die kommen dann an die Reihe. Das Problem weltweit fehlt es an Impfstoff. Auch hier im kalifornischen San Francisco, wo Menschen stundenlang auf eine Impfung warten. Oder in Deutschland. Wir haben jetzt nur eine recht geringe Anzahl von Impfdosen zurzeit. Da kommen noch mal demnächst 200.000 dazu. Aber auch das wird nicht reichen, um alle Menschen impfen zu können, die jetzt eine Impfung brauchen. In Amsterdam nutzen sie nun die leerstehenden Covid-Impfzentren. Vergangene Woche wurden hier 500 Menschen gegen Affenpocken geimpft. 
Sinti und Roma aus ganz Europa haben in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau an die Ermordung von Angehörigen durch die Nationalsozialisten erinnert. Bundesratspräsident Bodo Ramelow mahnte, vielerorts würden sie wieder in einer Art unausgesprochener Apartheid an den Rand gedrängt. Seit 2015 ist der 2. August offiziell der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. 500.000 wurden von den Nazis ermordet. Ein mutmaßlicher Rechtsterrorist steht in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht. Marvin E. muss sich verantworten, weil er Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Der 20-Jährige aus Nordhessen soll versucht haben, einen Ableger der rechtsterroristischen Gruppierung Atomwaffendivision zu gründen und Anhänger zu gewinnen. Außerdem ist er wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz angeklagt. Ihr Nachname war Programm. Trude Unruh hat sich über Jahre engagiert für die Senioren in Deutschland. Wie jetzt bekannt wurde, ist die streitbare Politikerin im Alter von 96 Jahren gestorben. Seit den 70er Jahren war sie Symbolfigur des Seniorenschutzbundes Graue Panther. Ende der 80er saß sie drei Jahre lang im Bundestag und kämpfte unter anderem für eine Grundrente und die freie Wahl der Altenpflege. 13 Erstligavereine haben bisher die zweite Runde im DFB-Pokal mhm. erreicht. Ganz souverän jetzt auch Eintracht Frankfurt. Und das macht Christi. richtig Lust auf mehr. Vier Tage vor dem Bund.